Naam bila shaka mtazamaji saa sita juu ya lama tayari zimetimia karibu kwenye sehemu yetu za jarida ambapo leo hii nilivyokuwa rifu awali ni kwamba kidogo utakuwa na kupeleka mashambani ama shambani tuzungumzie ufugaji wa nyuki sijui kama unafahamu kwamba kila siku tarehe ishirini mwezi Mei kila mwaka wakulima wa Kenya huungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya nyuki nyuki basi bila shaka ndio wanatupa yule asali ama ama wanatupa asali lakini sijui kama ulijua kuna aina tofauti tofauti za asali kuna ufugaji wa asali wa kisasa na vile vile kuna ule wa zamani ndio mada hapa ambayo tutakuwa tunaiangazia nikiwa na wageni wangu niko na Paul Mwita ambaye anatoka uh, shirika la Savana Hani na vile vile niko na Steven Kagio kutoka mpango wa Agriculture Platform of Kenya tayari yeye amewasili. Karibu sana. Asante sana. Mm -hmm. Yes. Haya <laughs> leo vile tumesema kidogo tunaelekea shambani bila shaka mtazamaji anaona tumejiandaa ndaa hapa mtazamaji hapa tuko na kila aina ya vifaa ambavyo vinahitajika katika kumtengeneza ama katika kutengenezea asali. Toko tunaangazia angazia baadaye tu one vile vile nikuonyeshe aina mbalimbali za asali ambayo tuko nayo hata tunaposubiri kufanya maadhimisho hayo ambayo yatakuwa yanafanyika siku ya Jumamosi lakini narifiwa kwamba yameanza leo. Na moja kwa moja uh, pengine tueleze. Tunaposema kwamba unatoka kwenye shirika la Agriculture Platform of Kenya. Apiculture. Apiculture. Apiculture yes. <laughs> Platform of Kenya. Yes. Umefanya nini kuhusiana na ufugaji wa nyuki haswa? Mimi kama mfugaji wa nyuki mm -hmm. kwanza ni kueleze Uh, mimi nilianza kufua uh, nyuki nikiwa uh, kijana mdogo naam but then when i went to school ni wakati nienda shule nikamaliza mpaka university na nikasomea maneno ya nyuki kidogo naam lakini kutoka siku ile nimaliza mtihani katika uh, chuo cha kikuu ya uh, cha Nairobi naam siku hiyo hiyo nikaajiliwa as a as an extensionist kwa wizara ya ufugaji wa mifugo. Eh. So niliajiwa the same day nilimaliza mitihani. Eh. Hata resource haiko imetoka. Aha. Yes. Na pengine huu ufanisi wa kufuga nyuki. Yes. Ulikujaje? Nini kilikushawishi nyuki haswa? Wengi wanaogopa nyuki. Nyuki hapa saizi tukifungwa hapa kama kuna nyuki sote tutaondoka hapa. Nini kile kilikutia morali ukashabikia sekta hii? Mimi kwa ufugaji wa nyuki nilizaliwa mahali ilikuwa inaendelea. Mm. My eh, grandfather alikuwa na mizinga ya nyuki mingi. Na kwa hivyo mimi na ya nyuki tulianzia kitabo wakati nilijijua mm. nilikuwa tuko tuk na uh, ufugaji wa nyuki mm. na maneno ya asali. Mm -hmm. Yes. Na pengine tukianza kwa kuzungumzia hawa nyuki ambao tutakuwa tunaadhimisha siku yao yeah. jukumu lao haswa ni lipi kwenye mazingira yetu jukumu lile la nyuki halisi mm. ni uchavuzaji pollination hiyo mm. ndio muhimu zaidi hata ndio unaona hata um, the food and agricultural organization has identified ufugaji wa nyuki ni muhimu sana lakini kwa sababu watu hawezi wakafuga nyuki hivyo wamepitia njia ingine kwa bia fureni nyuki ili mwe na asali mm. na ukweli wa mambo ni hivyo mm -hmm. kuwa na nyuki na utakuwa na asali no. na kwa hivyo utakuwa na ma, ma, manufaa ukiweka hizo nyuki na you can make a living kutoka kwa nyuki. Mm. Yes. tugusie kuhusu utaratibu mtu yes. anapaswa kufuata yes. ama jinsi ufugaji wa nyuki yes. umepiga hatua kuanzia yes. ule ufugaji wa asili ambao tulikuwa tumezoea enzi zilata wengi wetu mashamba yetu pale mashinani yes. tungali tunatumia ule ufugaji wa nyuki wa kitambo. Yes. Na sasa tuko na huu wa kisasa. Yes. Tupeleke katika utaratibu ambao pengine yes. hiki kilimo ama huu ufugaji yes. umekuwa ukipiga hatua mpaka leo hii. Yeah. Sasa mtu akitaka kufuga nyuki kwanza una, unajua unataka kufuga hiyo nyuki. Secondly, uwe na nia ya kufuga, uwe na mahali ya kuweka kufuga hizo nyuki. Kwa sababu iko kitu moja twajua kuhusu nyuki. Nyuki anaweza duga watu. Hata wewe mwenyewe unaweza dugwa 
afuge na aduge watu wengine hata mifugo hata mifugo mm. kwa hivyo hiyo ni lazima ukige mm-hmm. wale watu wengine wasiudugwe na nyuki kwa hivyo lazima ujue mahali hizo mizinga yako utaenda uweke mm. isisumbue watu hata hata watu wa nyumbani na mifuko yako mm. na hata ya wengine mm-hmm. yes mm-hmm. na hiki kilimo huu ufugaji yeah. umekuwa ukipiga hatua zipi pengine iwapo utatueleza ni kwa nini kwa sasa tuzungumzie kuhusu ufugaji wa nyuki wa kisasa ikilinganishwa na ule wa zamani kuna tofauti gani pengine ile uh, ile tofauti iko ni kuongeza utaalamu kwa ufugaji wa nyuki ile tuwe na manufaa mingi kuliko kuweka nyuki ukiwa huna sababu ya hata hujui ni nini unaweka mm. tunataka tuwe na mazao ya crops through uchafuzaji mm-hmm. pollination mm. na tunataka tuwe na bee products zile tunapata na kwa hivyo you can make a livelihood by keeping bees mm-hmm. and you can utapata mat- pato ya mapato ya kutosha ya kuendesha wewe uende with your other uh, activities. Mhm. Pengine yeah. hapa apiculture platform of Kenya nyinyi wenyewe. Yes. Mko wapi mnafanya nini haswa uh, katika hiki kilimo na pengine ama ufugaji na kuna manufaa ambayo unaweza sema kwamba kwa sasa yanatokana na ufugaji. Tujua kulima wengi sekta nyingi mara nyingi wanalia kadri muda unavyosonga. Sijui nyinyi hali iko vipi? Now the apiculture platform of Kenya is a non government organization which supplements kazi ya wizara ya uh, agriculture kwa ufugaji wa nyuki kwa hivyo hii apiculture platform is not a, a, for profit yao ni kusaidia wakulima wa nyuki ili wafuge nyuki vilivyo mm. na kwa hivyo hii ufugaji wa nyuki ilianza 2016 grew in uh, the introduction of this issue by the African Union mm. through AUIBA in 2016 mm-hmm. and in 2017 the apiculture platform of Kenya was officially launched in uh, at Waterbuck Hotel in Nakuru ili yeleresha hii na to sensitize people what we ili wadru wajue maneno ya nyuki na umuhimu wa nyuki duniani mm-hmm. na ndio unaona sasa hata nyuki duniani mzima on saturday every country everywhere even in the united nations watakuwa na this day to celebrate the work or the the the, the, the importance of be bees to mankind Yes. Mm-hmm. Na bila shaka tutakao tunazungumzia umuhimu wa hiyo siku na muona tayari hapa uh, Steven amewasili atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na ya baadhi ya vifaa ambavyo tuko navyo hapa studioni. Uh, lakini pengine hata tunapojiandaa kabla tuzungumze na Steven mm-hmm. ni nini ambacho watu hawajui kuhusiana na huu ufugaji wa nyuki kando na asali pengine? Ni nini ambacho pale mkulima anaweza kapata kando na ile asali? Nini kingine pengine kuna kingine chochote? Ile umuhimu wa kwanza ile watu wengi hawajui mm-hmm. ni uchafuzaji pollination mm-hmm. watu wengi wengi hawajui that uh, pollination is the key thing in beekeeping kwa sababu nyuki bila nyuki chakula kingi ile tunakula bila nyuki wakiagamia sisi hata sisi hiyo chakula tutapata na it has been said mm-hmm. imesemekana nyuki wote wakiaga leo hata sisi binadamu tutakaa tu for the next four years hata sisi tukuatilie mm-hmm. tupotee kabisa kabisa mm-hmm. eh, kwa hivyo mm-hmm. nyuki ni muhimu kwa sababu nyuki dia anaturisha mm-hmm. anything to do with the proteins Nam. and fruits Nam. hiyo chakula inakuja kwa sababu ya nyuki nyuki dia anafanya tuwe na hizo vyakula okay yes. Hai, uh, bwana Steven, yes. <laughs> si kama uko tayari. Thank Haribu you. Sana utakuja upande huu. Mm. Asante. Uh, naona unapanga panga njoo tu na hivi vifaa upange upande huu. Hapa sasa ni kama tuko kwenye duka la asali. Naam, ah uh, tukiendelea kujiandaa pengine. <laughs> Manake Steven namuona bado hayuko tayari. Uh, pengine tuzungumzie changamoto. 
Sao. ambazo mkulima wa ama mfugaji wa hawa nyuki pengine kila siku kuna zile changamoto wanakumbana nazo ni zipi pengine ukizigusia gusia hadi tunapopata sasa uh, bidhaa ya mwisho ambayo ni asali tunaifurahia sote inapokuwa manyumbani mwetu changamoto ya kwanza inakuwa nyuki anajikinga na kuduga na wakati unadugwa na nyuki anaweka sumu ndani ya mwili yako mm. through the steam mm. na hiyo hiyo sumu is very painful and in, it can even inaweza huwa mtu mm. kwa hivyo changamoto ya kwanza ni kuchikinga kutoka kwa eh, kudugwa na nyuki no. na hiyo inakujia through the use of the protective kit tukua na kit Yes. Mm, uh, Atakuwa anatueleza. Mhm. Eh, mm -hmm. eh, mm -hmm. The protective mm -hmm. kit. Mm -hmm. Sasa hiyo ndio ya kwanza ya muhimu. Mm -hmm. Ili ujikinge usidugwe na nyuki. Mm -hmm. Sasa ukipata hiyo sasa unaweza ingia kwa mizinga na utakagua uh, na ufanye ile kazi unatahitaji mm -hmm. kufanya bila wasiwasi. Mhm. Mm yes. mm -hmm. Karibu sana. Yes. Bwana <laughs> Stephen. Ah sasa wewe ni Paul Mwita. Paul Mutua. Paul Mutua. Paul Mutua. Yes, yes. Kutoka Savannah Hani. Yes, from Savannah. Aha, karibu yes. sana hapa studioni. Yes. Kabla tuendelee naona hapa umejiandaa kabisa. Yes, yes. Ni nini hivi viko hapa? Hujaleta nyuki? Asante <laughs> <laughs> sana. Sijaleta nyuki. Na, na nimeleta fifa zote ambazo zinahusika wafugaji wa nyuki. Mm -hmm. Ni hapa niko na ya yellow ni ile mzinga ito langstroth mm -hmm. langstroth beehive ini ile mzinga ambayo unaweza vuna bila kumua queen na tena unaweza vuna uh, bila kuvunja combs mm -hmm. na ndipo sasa tunatumia ile machine ya honey extractor mm -hmm. na kupitia hiyo kwamba unaweza kuvuna zaidi ya mara tatu kwa mm -hmm. mwaka mm -hmm. so post ile mzinga ingine ya kienyeji ambayo unavuna tu mara moja kwa mwaka mm -hmm. na tena hapa niko na fifa mm -hmm. kama hii ni ile tunaita pollen collector mm -hmm. hii ni ya kuvuna pollen Uh, kama unataka kupata pollen pollen ni ile kitu ya yellow inakuwa kwa miguu ya nyuki mm. wakati mwingine asubuhi utaangalia nyuki unaona kuna kitu ya yellow kwa miguu mm -hmm. hii ni pollen collector ukitaka mm -hmm. kuvuna unaweka pale kwa entrance yeah. pale kwa uh, entrance ya mzinga mm -hmm. na wale nyuki wakijaribu kuingia mm -hmm. basi itakuwa trapped pale mm -hmm. utakuja uitoe mm -hmm. na sisi savana hani tunanunua kilo moja shilingi 6800 ya ya ile kilo moja na unaweza vuna mara mbili mara tatu kwa wiki. Uh, kila kila kuvuna na zapata between 50 to uh, 80 grams. Tena hapa niko na of course smoker. Mm -hmm. Smoker ile ndiyo inakusaidia wakati tunavuna kupuliza pale juu. Ndipo mm -hmm. sasa nyuki waduae kidogo mm -hmm. tena waende box ya chini mm -hmm. na pale ndipo sasa uweze uweze kupata eh, 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 kuharvest kuku sasa. Kwa hivyo tunapozungumza huu ni ufugaji wa kisasa. Huu ni ufugaji wa nyuki. Yes, si yes. ule wa asili wa zamani. Si ule wa kitambo hata mm -hmm. kidogo. Mm -hmm. Niko na vifaa zote za kuvuna six products. Mm -hmm. Na tayari nimeongea mambo ya pollen. Pollen. Na hataka kidogo mm -hmm. ni kuonyeshe. Aha, endelea. Naam. Eh, E, jinsi mm -hmm. ya kuvuna propolis no. ukitaka kupata propolis kwa Kiswahili inaitwa ngundi mm -hmm. ni ile ni ile gum ambayo nyuki tuseme mzinga umepasuka no. nyuki huenda huenda kwa msitu wanachukua tree sap na wakipata tree sap huwa wana wana wanatengeneza gum mm -hmm. na ile gum ni very medicinal no. na ina ni medicinal mm -hmm. na saa hizi badala ungojee mzinga wako upasuke ndipo usipate propolis sasa tuko na propolis collector. Mm -hmm. Unafungua ile mzinga, unaweka pale kwa ile kwa ile kifuniko pale unaweka um, plywood. Naam. No. Alafu tena unafunika mzinga wako. Mhm. Mm Ukishafanya hivyo inakuwa imeongeza ile joto, temperature. Mm -hmm. Unaipatia something like 14 days. After 14 days to ile plywood, basi weka hii propolis collector. Mhm. Mm Yuki wakikuja watasikia kumekuwa kabaridi kidogo. Mm -hmm. Na wataenda waangalie hii baridi imetokana na nini. Wakiona hizi space watasema hizi ni cracks. Watafikiria kuna mtu amekuja akaharibu mzinga. Mm -hmm. Na hivyo basi watatengeneza propolis na watatengeneza wazibe kila ka crack. Watatengeneza uh, horizontally. Watatengeneza vertically wazibe kila kila ka crack. Mm -hmm. And as a result of that after 14 days mm -hmm. unaweza kuja ukascrap kwa kila kama utakuwa umepata actually a layer of like one inch 
mm. as a result of that utapata eh, at least 1.5 kilograms. Mm. Sasa hii tunanunua kilo moja 1900. Yeah, hiyo hiyo propolis. propolis. Yes. Uh -huh. Na uzuri wa propolis mm. ukitaka mizinga yako maybe unataka tu propolis peke yake. Unaweza kuvuna between 20 to 24 times in a year. Every 14 days. Naam. Mm. Hii propolis ndio umesema ndio hiyo ni medicine, uh -huh. ni mgundi. Ni ile gundi. Na ni medicine. Ni dawa. Ni dawa. Uh -huh. Actually most of the companies, uh -huh. the pharmaceutical companies in this country no. wana import. Uh -huh. Sababu wakulima wetu wengi wanafikiria propolis ni uchafu ya nyuki. Mhm. Uh -huh. Na ndipo sasa kifuna asali huwa anamwaga. Ah. Basi sisi tunaambia wakulima basi kama lazima umwage kitu, uh -huh. simwage propolis. Mhm. Uh -huh mwaga hata kama ni asali sababu ile propolis ndio kuna faida zaidi, zaidi na ndio faida, faida zaidi hata kile umesema mwanunua 1900 uh -huh. na kwa mwaka unaweza pata tuseme zaidi ya kilo 30 uh -huh. yes. kwa hivyo wakati sasa hiyo ni hatua ya kwanza hiyo ni hatua ya kwanza hiyo uh -huh. ni propolis sasa uh -huh. Uh -huh. tena nimezungumzia kidogo mambo ya, ya, ya propole lakini hiyo kitu ningeata kuongeza kwa propolis uh -huh. sasa mm. nyuki die si yeye anatengeneza propolis mm nyuki anachukua propolis kutoka kwa mimea. Mm -hmm. Anabeba kwa mifuko kwa yake, uh -huh. kwa mifuko yake uh -huh. kabila anabeba pole, uh -huh. anaweka kwa mifuko yake ya nyuma. Uh -huh. Alafu anaenda kwa hiyo miti, ni miti specific. Anaenda na si unaona gum is a gums from trees. Ndio. Uh -huh lakini yeye anaenda kwa the young shoots naam anaokota kwa hizo mm -hmm. one thing it is medicine hata mm -hmm. wakati una hata maharago ukiangalia mm -hmm. ai ina ugonjwa wakati uchanga wakati inakuwa ndio inaleta mm -hmm. u, inashikwa na ugonjwa mm -hmm. kwa sababu hiyo propolis mm -hmm. is antimicrobio mm -hmm. kwa hivyo nyuki anaenda anachukua hizo mm -hmm. anakuja na ziba all unwanted entrances mm -hmm. na hata to strengthen mm -hmm. com foundation mahali masega ya nyuki mm -hmm. inashikilia pale mm -hmm. nyuki anaongeza hiyo propolis mm -hmm. ili hiyo sega mm -hmm. ishike vizuri mm -hmm. kwa sababu wakati hiyo mm -hmm. sega imewekwa sali inakuwa mzito mm -hmm. kwa hivyo at the base must be strong enough. Aha. Kwa hivyo kabla tusonge kwa hiyo hatua nyingine pengine. Yes, yes, yes. mm. Tofauti moja iliyopo kati ya ufugaji wa nyuki wa zamani na wa leo. Yes. Zamani wao kujua kwamba kuna hii propolis na jinsi ya kuivuna tuweza sema hivyo pengine. Ndio of course mm -hmm. eh, ufugaji wa nyuki wa kisasa umeleta mm. teknolojia mpya mm. ambayo unaweza pata propolis mingi mm -hmm. zaidi. Likewise pia hiyo pollen. Mm. Ufugaji wa nyuki sasa umeleta hii mm. teknolojia mpya imeleta njia mm -hmm. rahisi mm -hmm. na pia kufanya watu wajue mm -hmm. kumbe kwamba ile pollen pia iko na faida. Ndio. Haya tueleze kwa kuzungumzia faida. Kama baada tunamaliza mm -hmm. hapo, hii mm -hmm. ni propolis honey. Aha. Eh, anybody mwenye kwa na challenge yoyote ya respiratory, mm -hmm. coffee mm -hmm. and all that. Mm -hmm. uh, mambo ya gas Uh, acid mm. uh, in propolis honey mm -hmm. hii wanga ina clear completely mm -hmm. at the same time tukna propolis tincture mm -hmm. amba pia wanga zuri zaidi kwa the same challenges mm -hmm. na pia kwa watoto mm -hmm. kama ni mtoto mdogo around 2 mm -hmm. years hapo mm -hmm. just place under uh, the, the tank mm -hmm. just a drop or two mm -hmm. and it clears all that is not so up kwa maduka ya dawa Eh, ama kwa maduka ya kuuza sisi ndio tuna supply tuna supply oh, nini ndo <laughs> <Yeah>, tuna supply <laughs> na wakulima au kulima na watu wengi wana tuita uh, certain companies uh. wale wanatengeneza that is value addition uh. of the propolis uh -huh. ndio unaona sasa uh. hawa savanna uh. hani uh. wanatumia hiyo propolis uh. They add value uh -huh. by making other products out uh -huh. of it. Uh -huh. it already it's highly uh, anti hot uh -huh. uh, anti microbial lakini vile imetolewa na nyuki si watu wengi wanaweza itumia hivyo so they add value to it. This is some propolis. Oh ile sasa hii ndio ile ah ndio gundi sasa. Hii ndio ile gundi. Yes. Kwa hivyo sasa hii alafu kidogo moja moitengeneza final product inakuwa ndio hiyo. Inakuwa ile asali na ingine hii inakuwa ile tincha na tena na kwa hizi hizi ni supplements mm. hizi ni supplements tumetengeneza kutokana na hii kwamba badala ya kunywa ile asali mm -hmm. kuna mtu mwingine anataka tu kumeza kumeza sio kumeza oh, kama kumeza. dawa eh, eh, mm -hmm. anameza asubuhi mm -hmm. tena ameza tena jioni mm -hmm. na ile ile challenge ambayo eh, antibiotics kabisa zimeshindwa mm -hmm. this is the best sababu wanasema eh, propolis is the is a natural antibiotic mm -hmm. na kwa hivyo anything about uh, antibiotics that is zimeshindwa mm -hmm. basi propolis ni kama dawa ya kienyeji sure mm -hmm. hata imezidi mm -hmm. acha ukiumwa na meno 
Tafuna hii kitu. Na ukweli. Tafuna hiyo na hiyo. Jino le kiuma. Ah ah itaisha. Yaka kama capsules. Ah. Hata ni hata inafanya kuliko capsules. Ah. Eh. Oh, That's why it is expensive. Mhm. Mm mm. Yes. Uh -huh. Now uh, maybe uh, kwa ufupi tu Naam. ni kiongelea tena mambo ya bivenom. Mhm. Uh -huh. e, bivenom e, kuna watu wengi huwa wanatutisha nyuki zika muume akiwa na shida ya arthritis. Ala. Yes. Bana siku hizi atupelekei watu nyuki. Mhm. Uh -huh. Siku hizi tunapelekea watu bivenom honey. Mhm. Uh -huh. uh, bivenom honey ni asali ambayo imechanganywa na venom ile sumu ya nyuki uh -huh. at a very high pressure. Mhm. Uh -huh. Kwamba mtu sasa akikunywa aki kama uko na challenge ya arthritis mm -hmm. kama uko na challenge ya breast cancer no. kama uko na challenge ya HIV mm. basi inaweza kuandwa uh, tuko na njia na venom yatoka wapi yatoka kwa, kwa hiyo, ile mzinga kwa ile mzinga na wakati wakati kama vile mwanzangu amekuwa anaeleza wakati nyuki anakuuma mm. ile ile sumu inafanya mm. uvimbe mm. ile maji hiyo mm. ndio venom eh, na siku hizi tuko na teknolojia mpya mm -hmm. ya kuivuna kuivuna hiyo venom na hii ni venom collector oh, oh. venom collector maybe i could show briefly oh. utakuja upande huu yes. mm -hmm. tuko nayo mashini yake mm -hmm. uh, battery yake ambapo ukitaka kuvuna venom venom mingi mm. basi una una, una connect kwa ile battery yake. Hii nayo unaiweka wapi pale kwa mzinga? Pale kwa mzinga mm. unaiweka at the entrance. Mm -hmm. This is the oh, oh, sorry, sorry. This is the entrance. Mm -hmm. uh, so assuming of course it's on a table. Mm. We'll make sure the machine uh, iko iko na table mm -hmm. na pia ile mzinga pia iko na table mm -hmm. and then you get the the battery mm -hmm. and then you switch on mm -hmm. when you switch on mm -hmm. inakuwa na current kadogo mm. kwa sababu hii zile wire naam kale ka current kadogo kata irritate wale nyuki kidogo wawili wa tatu wako pale mbele. Mm -hmm. Unajua kwa mzinga kuna wale nyuki wawili wa tatu. Mm. Sasa wakikuwa irritated mm. wata watakasirika. Mm. Na watakuja waume. <laughs> uh -huh. Wakishauma ile machine <laughs> no. basi wale wengine wote uh -huh. watajua utakuwa ndata. Uh -huh. so watasikia ile watasikia ile harufu. Mm -hmm. Na wakishakuja basi uh -huh. sasa hapo papo sasa wote watauma. Uh, then after 45 minutes uh -huh. kuja u scrap itakuwa imekauka. Uh -huh. Na ukisha scrap mm. uta utapata sasa in in powder form. Mm. I, I think uh, I already have it here. You, you get it now in powder form. Mm -hmm. Na it's Ile here. Venom yenyewe sasa. Uh -huh. Eh utapata in powder form. This is like 2 oh, grams. That is like 2 grams. Uh -huh. eh, in market in the market now this is around 20,000. Hii hii kidogo hii. Hiyo 2 grams. 20,000. Yes. <laughs> But our clients we uh -huh. are buying from them at 4,000 per gram. Uh -huh. Na kufuna mara moja uh -huh. unaweza kufuna between 0.5 uh -huh. to 1 point. Uh -huh. But uh, if you have 0.5 grams unaweza kufuna mara mbili kwa mwezi. Uh -huh. Meaning kwa mwaka unaweza kufuna around 24 times. Hai. Na kitu muhimu ametaja hapo. Wacha Nyuki akitoa hiyo venom hawezi akatengeneza ingine. So we must wait. Kwa lifetime yake. Eh. Hawezi akatengeneza. Kwa hivyo lazima ugoje hao nyuki. Wa nini? Waage wagino wakuje ndo uweke tena hii ili, ili, uvune ingine. ili uvune ingine. so it, it depends on the population mm. ya corona mm -hmm. na ujue once a bee uses its own venom mm. it cannot use it na kwa sababu ya collector anasema hiyo mm. nyuki akikanyaga hiyo waya mm. anapa, kwa mwili yake anapata a mild electric shock mm -hmm. the sting mm ile ya kuduga mm -hmm. inatoka na at the, at the, the top there ina release the venom Alam. inatoka mm. kivi yake mm. na ina drop on mm. uh, kwa, kwa hiyo kwa hiyo kio mm -hmm. alafu at room temperature na unajua ndani ya mzinga mm. it is hot hey. it evapor water evaporates mm. leaving only pure venom so esa hot esa skill alafu wewe unakuja baada ya dakika zako 45 na unakuja unapangusa oh, yeah. unapata hiyo ati gram moja shilingi 4000
Yeah, that's what you are buying from the that's farmer. That's what you are buying from the but farmer. But now the market is around 10,000. Haya. But nataka, still on that. Nataka ushikilie hiyo hoja. Tueleke mapumziko ni mtazamaji tukirudi na tumai unajifunza mawili matatu kuhusiana na ufugaji wa nyuki huu ni ufugaji wa kisasa kidogo tutakuwa tunapata tofauti zilizopo na ule wa enzi za kale ndio mwenyewe uweze kuwa moyo wako unapania kushabikia kilimo hicho basi utakuwa unashabikia kile cha asli ama cha kisasa tuelekea mapumziko